உலகின் பல பகுதிகளில் கோவில் திருவிழாக்களிலும் சமய சடங்குகளிலும் தீமிதிக்கும் நிகழ்வுகள் நடத்தப்படுகின்றன சாகசத்திற்காகவும் ஒரு சிலர் தீயில் நடக்கின்றார்கள் அவ்வாறு தீமிதிப்போரின் பாதங்களில் தீவிர தீக்காயங்கள் ஏதும் ஏற்படுவதில்லை ஆனால் நாம் வெயிலில் தார் ரோட்டில் காலணிகள் இன்றி நடக்கும் போது பாதங்கள் இரண்டிலும் கடும் எரிச்சலும் கொப்புளங்களும் ஏற்பட்டு விடுகின்றன ஆனால் கணன்று தகிக்கும் நெருப்பில் நடப்பவர்களின் பாதங்களில் மட்டும் ஏன் தீக்காயங்கள் ஏற்படுவதில்லை என்பதற்கு காரணம் மாயமோ மந்திரமோ இல்லை மாறாக பிசிக்ஸ் எனப்படும் இயற்பியலும் பிசியாலஜி எனப்படும் வினை இயலுமே காரணமாகும் அது பற்றின சில தகவல்களை இப்போது பார்ப்போம் தீ மிதித்தலுக்கு பின்னணியில் உள்ள விஞ்ஞானத்தை நன்கு புரிந்து கொள்வதற்கு தீவிர தீக்காயங்கள் ஏதுமின்றி கணன்று கொண்டிருக்கும் நெருப்பு பாதை மீது நடந்து செல்வதை சாத்தியப்படுத்தும் சில உண்மைகளை நாம் கவனமாக ஆராய வேண்டும் முதலில் தீமிதித்தலுக்கு சாக்கோல் எனப்படும் மரக்கறி துண்டுகளை பயன்படுத்துகின்றார்கள் இந்த கறி துண்டுகளை தீமிதி சடங்கு நிகழ்வதற்கு சில மணி நேரங்கள் முன்பாக தீயிட்டு தீ அணையும் வரை காத்திருக்கின்றார்கள் இப்போது கறி துண்டுகள் எரிந்து தீ அணைந்து வெறும் நெருப்பு கங்குகளாக மட்டுமே காட்சியளிக்கும் ஆக தீ மிதிப்பவர்கள் தீயில் நடக்கவில்லை மாறாக நெருப்பு கங்குகள் மீதே நடக்கின்றனர் என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் இரண்டாவதாக ஹார்ட்வுட்ஸ் எனப்படும் கடின மரக்கட்டைகள் அல்லது கறி துண்டுகள் ஆகியவையே தீமிதி நிகழ்வுகளில் பொதுவாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன இவை இரண்டுமே நல்ல வெப்ப காப்பான்களாக செயல்படுகின்றன அதாவது நெருப்பினால் பிற பொருள்களில் உண்டாகும் வெப்பத்தை காட்டிலும் கடின மரக்கட்டைகள் மற்றும் கறி துண்டுகளில் உண்டாகும் வெப்பம் பன்மடங்கு குறைவாக இருக்கும் மூன்றாவதாக தீமிதி நிகழ்வுகளில் காணப்படும் நெருப்பு பாதையில் அதிக அளவு சாம்பலை கொட்டி இருப்பார்கள் சாம்பலும் ஓர் மிகச்சிறந்த வெப்ப காப்பானாகும் தீமிதி பாதையில் சாம்பல் கொட்டி இருப்பதை பகல் வேலைகளில் தெளிவாக காண முடியும் என்பதாலேயே தீமிதி நிகழ்வுகளை எப்போதும் இருள் கவ்விய மாலை வேலைகளில் நடத்துகின்றனர் நெருப்பின் மீது தூவப்பட்டிருக்கும் சாம்பலும் நெருப்புடன் இணைந்து செந்தனலாக ஒளி வீசும் ஆனால் அதன் மீது நடப்பவர் பாதத்தில் வெப்பத்தை எளிதில் கடத்தாது தீமிதிப்போருக்கு தீக்காயம் ஏற்படாததற்கான நான்காவது முக்கிய காரணி தீமிதிப்பவரின் பாதம் நெருப்பு கங்குகளுடன் தொடர்பு கொள்ளும் கால அளவாகும் அதாவது தீமிதிப்பவர்கள் நெருப்பு பாதையில் வேகமாக ஓடவும் மாட்டார்கள் மெதுவாக நடக்கவும் மாட்டார்கள் வேகமாக ஓடினால் பாதங்கள் நெருப்பு கங்குகளின் ஆழத்திற்குள் புதையும் இதனால் பாதத்தின் மேல்பகுதி தோளில் கடுமையான தீக்காயங்கள் ஏற்படக்கூடும் அதேபோல் சினிமாவில் வருவதைப் போல பாட்டு பாடி கொண்டு மெதுவாக சென்றாலும் பாதங்களில் கடுமையான தீக்காயங்கள் ஏற்படும் எனவே தீமிதிப்பவர்கள் நடக்கும்போது பாதங்கள் குறைந்த நேரமே நெருப்புடன் தொடர்பு கொள்ளுமாறு மிதமான வேகத்தில் தந்திரமாக நடப்பார்கள் அதாவது ஒவ்வொரு அடி எடுத்து வைப்பதற்கும் ஒரு வினாடிக்கும் குறைவான நேரமே எடுத்துக்கொள்வார்கள் இதனால் பாதங்களை நெருப்பின் வெப்பம் தாக்குவதில்லை இப்போது உங்களுக்கு புரிந்திருக்கும் தீமிதிப்போரின் பாதங்களில் ஏன் தீவிர காயங்கள் ஏற்படுவதில்லை என்று அதே வேளையில் என்னதான் நாம் தீ மிதிப்பதற்கு பின்னணியில் இருக்கும் விஞ்ஞான காரணங்களை ஆராய்ந்தாலும் போதிய பாதுகாப்பு மற்றும் உத்திகள் இல்லாமல் தீ மிதிப்பது என்பது மிகவும் ஆபத்தான காரியம்தான் தீமிதி நிகழ்வுகளில் அசட்டு துணிச்சலுடன் நடப்பவர்கள் கடும் தீக்காயங்களுக்கு உள்ளாக வேண்டிய நிலை ஏற்படலாம் நடக்கும் போது துரதிருஷ்டவசமாக கால் இடறி நெருப்பு கங்குகளின் மீது விழ நேரிட்டால் மரணம் கூட சம்பவிக்கும் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற சுவாரஸ்ய தகவல்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள எஸ் டிவி தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க